Uh, je m'appelle David Mabel avec Cyclocross Magazine. Uh, comment tu t'appelles? Je m'appelle Magali. Uh, du haut autre vous? Je viens de Montréal, au, au Canada. Oh, très bien. Uh, quand as-tu commencé à faire des courses de vélo et pourquoi? J'ai commencé à l'âge de 7-8 ans euh, parce que mon papa, mon père faisait du vélo. Puis euh, j'avais envie de le suivre, euh, voir si moi aussi je pouvais faire du vélo avec lui. Je le voyais souvent revenir de ses, de ses raids souriants puis euh, tout boueux. Donc euh, je me suis dit que ça pourrait être cool pour moi aussi. Puis c'est comme ça que j'ai commencé. Oh, très bien. Uh, quand as-tu su que tu avais quelque chose? Um, en étant jeune, j'ai toujours, ai toujours aimé m'entraîner. J'aimais faire des compétitions, mais surtout, j'aimais beaucoup m'entraîner. Puis, je réussissais bien dans les, courses, dans les courses de vélo puis dans les triathlons que je faisais. Donc, euh, ça m'a aidé à rester motivée. Puis, ça a toujours été vraiment quelque chose de le fun que je faisais avec ma famille puis mes amis. Donc, ça m'a permis de vraiment vouloir continuer puis continuer à travailler fort pour m'améliorer puis toujours, toujours devenir un peu meilleur. Uh, quel est l'un des... Uh, je parle français un petit peu, <rire> un très petit peu. Uh, quel est l'un uh, de tes souvenirs de course préférée? Préféré, uh, préféré yeah, that's great. Mm, merci. Um, un de mes souvenirs de course préférée, ça... Je pense que ça doit être les championnats du monde de cyclocross en 2017 à Biels au Luxembourg. C'était mon premier championnat du monde en cyclocross élite. Puis euh, j'ai eu une super course, j'ai terminé cinquième, mais une de mes, ben, ma grande amie Katarina Nash a terminé troisième. Mon autre amie euh, Eva Legner avait fini sixième, donc c'était une grosse, grosse journée pour tout le monde. Puis pour moi, c'était vraiment le jour où je me suis rendu compte que j'étais vraiment passionnée avec le cyclocross, puis que j'avais peut-être une chance de, de réussir à bien percer dans ce milieu-là. Ah, très bien. Was that appropriate response? Yeah, très yeah, bien. Yeah, that's great. <laughs> uh, euh, où est-ce que, que tu aimes rouler euh, quand tu ne cours pas? Un peu partout proche de chez moi. Quand, euh, quand je fais pas des courses, j'adore faire du vélo de montagne, du vélo de route et du cyclocross. Puis, euh, où est-ce que j'habite? À saint adèle qui est un peu au nord de Montréal. Il y a vraiment des, beaux, des belles routes, des beaux, des belles trails de vélo. Puis, euh, vraiment des beaux chemins pour faire du cyclocross aussi. Donc, un peu partout où est-ce que je suis, je, je trouve le moyen de m'amuser, mais quand je suis à la maison, c'est toujours spécial. Uh, did I ask what you prefer, what you enjoy doing after you, when you're not, No, you right? did okay. not ask that yet. Uh, quelle activité, quelle activité appréciez-vous en dehors du cyclisme? Oh, plusieurs choses. Une, euh, quand je suis à la maison, on a, des, on, on a deux poules, donc euh, j'aime ça juste les regarder, passer du temps à travailler sur la maison, passer du temps avec mes amis. Sinon, j'aime bien faire euh, de l'ébénisterie et euh, j'aime prendre des photos. Un peu, pour, un peu tout ce qui se passe dehors, tout ce qui, tout ce qui a à faire avec la nourriture aussi. J'adore manger et cuisiner. Donc, euh, plusieurs choses que j'aime bien faire. Bien. Euh, si vous ne faisiez pas de course de vélo professionnel, que verrez-vous dans la vie? Honnêtement, cette question, je ne sais pas qu'est-ce que je fais dans la vie. Pour l'instant, je suis 100% focusé sur euh, faire du vélo professionnel, puis euh, quand ce sera le temps de changer, je suis sûre que je trouverai d'autres idées qui m'intéressent. Ce n'est pas les intérêts qui manquent, puis ce n'est pas la passion qui manque, donc euh, un jour je trouverai d'autres choses, mais pour l'instant, 100% se focus sur le vélo. D'accord. Euh, quels sont tous rêves de cycliste? Euh, mes rêves de cycliste? Ben, j'en ai beaucoup, mais je pense que un jour de porter les couleurs du... Les couleurs, les couleurs de l'arc-en-ciel, ça serait un rêve, euh, c'est sûr que ça serait un rêve que j'aimerais accomplir. On verra si je réussis à le faire ou non. <rire> ah, ah, bonjour. Merci. <rire> euh, un conseil pour les gens cyclistes. cyclistes. Euh, des conseils pour les jeunes cyclistes. Moi, je pense qu'il faut, qu faut garder ça le fun. C'est ça qui fait qu'on continue, puis c'est ça qui fait que ça reste motivant, puis qu'on veut toujours continuer à s'améliorer. Donc... Euh, pas mettre trop de pression trop jeune, puis s'assurer qu'il y a toujours du plaisir. Et euh, merci pour votre temps. Merci. Et bonne chance cette saison. Merci beaucoup, David.